콜베르의 사망 후 반동적 행보를 강화한 루이 14세는 낭트 측령 폐지로 위그노의 해외 망명을 초래 상공업의 세태를 야기한 한편 무리한 전쟁으로 주변국들을 자극 반불 동맹을 결성케 하여 제2차 백년전쟁을 촉발시키게 되는데요. 이처럼 무리한 행보로 프랑스를 세락의 길로 이끌던 루이 14세는 나아가 그 정점을 찍을 거대한 사건을 눈앞에 두고 있었으니 그것은 과연 무엇이며 전적으로 한 인간의 야망에 달린 프랑스의 운명은 과연 어떻게 될까요? 스페인의 왕 카를로스 2세가 후사 없이 병으로 위중해지자 국내에는 그를 계승할 혈육이 없었던 만큼 국외의 모계로 스페인 합스부르크가의 피를 이어받은 인물들이 대두되었으니 그들은 대표적으로 오스트리아 합스부르크가의 카를 대공 바이엘은 비텔스바흐가의 요제프 페르디난트 그리고 루이 14세의 둘째 손자인 부르봉가의 앙주공작 필리프였습니다. 그러나 앙주공 필리프 혹은 카를 대공이 스페인의 왕위를 계승할 경우 그들의 본국이자 강대국인 프랑스와 오스트리아의 힘이 두 배로 비대해지는 것이고 이것은 유럽의 세력 균형을 무너뜨릴 위험이 있었는데요. 그리하여 결국 유럽 국가들은 그나마 세력이 미미한 카를로스 2세의 조카 손자 요제프를 적합한 후계자로 상정했지만 그가 7살의 어린 나이에 천연두로 급사하면서 후보는 결국 두 강대국의 인물들로 압축되고 말았습니다. 한편 당사국인 스페인에서는 프랑스를 지지하는 여론이 다수를 이루고 있었기에 이러한 여론 속에 카를로스 2세가 결국 앙주공 필리프에게 왕위를 물려줄 것을 예언하고 죽음에 따라 엄청난 반발이 예상되는 속에 유럽은 거대한 전쟁의 조짐에 휩싸이게 됩니다. 루이 14세는 자신의 손자가 스페인의 왕이 되는 것을 기꺼이 기뻐하며 수용했고 스페인으로 향한 앙주공 필리프는 즉시 스페인 부르봉왕가의 초대왕 필리페 5세로 즉위했는데요. 그러나 주변 열강들은 물론이고 가장 배아픈 데다 라이벌 국가로서 큰큰 위협을 느낀 오스트리아는 펠리페 5세를 왕으로 인정할 수 없고 카를 대공이 진정한 계승자라며 전쟁도 불사할 수 있음을 천명하게 됩니다. 단 이러한 명분보다 더큰 문제는 스페인 왕위를 차지해 유럽의 패권을 장악하려는 루이 14세 그 자체였고 그는 실제로 유럽 내 프랑스의 해계문이 구축을 위해 끊임없이 침략전쟁을 일으켰을 뿐만 아니라 스페인과의 교육에서 잉글랜드와 네덜란드를 배제하는 등 그들에게 심각한 상업적 피해를 입히고 있었는데요. 더불어 그가 지난 윌리엄 3세의 왕위를 인정한 라이스베이크 조약을 깨고 1701년 망명 중인 제임스 2세의 사망 후 그의 아들 제임스 에드워드를 잉글랜드의 새로운 왕 제임스 3세로 인정하면서 그들에게 저항의 빌미를 주게 됩니다. 윌리엄 3세로서 이것은 단순히 자신의 정통성을 지키는 문제만이 아닌 또다시 노골적으로 드러난 루이 14세의 패권 야욕을 저지해야 하는 문제였기에 지난 9년 전쟁 때처럼 또다시 온 유럽이 참여하는 대동맹을 규합해 나갔는데요. 그러나 전쟁 직전 그가 낙마 사고를 당하며 윌리엄 3세는 향년 52세로 안타깝게 세상을 떠났고 뒤를 이은 앤 여왕은 신하들의 충실한 보좌 하에 계속 전쟁 준비를 이어나갔는데요. 결국 프랑스의 패권을 저지하려는 오스트리아 측 영국 프로이세 네덜란드 포르투갈 카탈루냐가 가세했고 이를 막으려는 프랑스 스페인 측에는 헝가리 바이에른 켈른 등이 가담했는데요. 이렇게 부르봉 패권대 세력균형 유지라는 이름으로 갈라진 양 진영은 유럽의 운명을 건 세계의 대결을 시작했으니 이것이 바로 스페인 왕위 계승 전쟁이었습니다. 해전에 강한 영국의 경우 대륙에서의 전쟁 못지않게 강한 함대를 통해 프랑스의 무역과 식민지를 위협하며 압박을 가했고 대륙에서도 영국, 오스트리아, 프로이세, 네덜란드 등 열강들이 참여한 대동맹군의 공세가 거셌으니 프랑스는 명장 클로드 루이 액토르드 빌라르의 활약 덕분에 가까스로 위기를 모면하게 됩니다. 프롱드의 난에 가담했다가 몰락한 귀족 집안 출신으로 루이 14세의 군제 개혁 속에서 성장한 빌라르는 국내 위그노 반란 진압은 물론 스페인 계승 전쟁 당시 프리들링겐 회우시테트 전투에서 활약하여 승리를 이끌어내면서 명상을 떨쳤는데요. 그러나 바이엘은 전선에서 동맹군의 선제 후 막시밀리안 엠마누엘과 의견 차이를 보이며 잡음을 일으킨 탓에 전시 중에 가장 중요한 장소가 해임되어 본국으로 돌아오는 사상 초유의 사태가 벌어지게 됩니다. 한편 그 틈을 놓치지 않은 대동맹군은 영국의 명장 알바르 공작 존 처칠의 활약 속에 블레넘 전투에서 프랑스를 상대로 대승을 거두게 되는데요. 그렇게 이후로도 존 처칠을 앞세운 동맹군의 공세에 프랑스군은 라미에 오우데나르데 릴에서 연달아 패배했고 이에 위기감을 느낀 루이 시사세는 결국 빌라르를 다시 불러들이게 됩니다. 그렇게 다시 돌아온 빌라르의 프랑스군은 말플라케 전투에서 아군의 두배 이상의 큰 피해를 동맹군에게 안기며 그들의 공격을 성공적으로 막아냈고 이 과정에서 가장 큰 피해를 입은 영국은 전쟁에서 발을 뺄 지경까지 이르게 됩니다. 
그러나 프랑스군의 빌라르가 있듯 동맹군에는 사부아공 외전과 말버르공 존처칠 등의 명장들이 있었기에 한쪽이 절대 우세하지 않은 상태로 양군이 뛰어난 전략전술로 맞붙으면서 서로 이기고 패하는 상황이 끝없이 반복되었는데요. 그렇게 전쟁이 어느덧 13년의 장기전으로 흘러가면서 양군은 아무런 이득도 없이 그저 뒤처만 가게 됩니다. 이러한 상황에서 1711년 이 상황을 정리할 수 있는 중요한 계기가 찾아왔으니 전쟁 당시 신성 로마 제국의 황제였던 레오폴트 1세가 사망하고 그의 장남 요제프 1세가 뒤를 이었으나 그 역시 즉위 6년 만에 사망함에 따라 스페인 왕위 계승 후보였던 카를 대공이 자국 오스트리아에서 카를 6세로 황제직을 계승하게 된 것인데요. 주변국들의 입장에서 만약 한 사람이 오스트리아와 스페인 두 강대국을 홀로 지배하게 된다면 그것이 더큰 문제였기에 전쟁의 명분이 사라짐에 따라 영국, 네덜란드 등 국가들이 전부 동맹을 이탈하여 본국으로 철수하면서 이 치열한 전쟁은 허무하게 그러나 모두가 끝내기를 원하는 상황에서 그 장엄한 막을 내리게 됩니다. 그렇게 1713년 이 전쟁을 종결시킨 네덜란드 위트레이트 조약에 의거 동맹군은 펠리페 5세의 스페인 왕위 계승을 인정했으나 대신 그의 후손 혹은 프랑스의 왕이 양국의 왕을 겸하는 것은 금지되었으니 두 나라의 완전한 병합을 꿈꾸었던 루이 14세의 목적은 보기 좋게 좌절되게 됩니다. 그러나 비록 예전에 비해 몰락했다 하더라도 같은 부르봉 혈통을 공유하게 된 스페인이 사실상 프랑스의 이중대가 된 만큼 두 나라가 향후 국제관계 속에서 연합전선을 구축할 가능성이 커졌기에 프랑스 역시도 소기의 목적을 달성했다고 할수 있었는데요. 한편 루이 14세는 전쟁 초기 빌레르의 해임으로 프랑스가 궁지에 몰렸을 때 국왕으로서 직접 백성들에게 도움을 호소하는 대자보를 썼는데 왕이 친히 쓴이 글에 감동한 백성들의 참여로 많은 돈과 지원병이 모인 덕분에 프랑스는 말플락해 전투에서 승리함으로 간신히 위기를 모면할 수 있었는데요. 그러나 국가를 지켜낸 이 경험으로 스스로의 힘을 깨달은 시민들은 훗날 프랑스 대혁명에서 왕실을 상대로 그 엄청난 힘을 마음껏 펼쳐 보이게 되니 어쩌면 루이 14세는 자신들의 직계 후손들에게 겨누어 가장 날카로운 칼을 그 스스로 제조해낸 것인지도 모르는 일이었습니다. 한편 스페인의 부르봉왕조 건설이라는 것을 제외하고 과도한 군사비만 지출한 채 아무런 실익을 얻지 못한 프랑스는 더욱 세태의 길로 들어섰고 루이 14세 역시 점점 나이가 들면서 쇠약해져 가는 속에 최고 정점을 찍고 점점 내리막길을 걷는 프랑스의 현실만큼이나 그의 생애 끝에는 불행한 일들이 가득했으니 과연 어떠한 일들이 그의 치세말 프랑스와 그의 말년을 수놓게 될까요? 72년의 통치 속에 절대왕정을 이룩하며 프랑스의 마지막 불꽃을 태운 태양왕의 이야기 다음 시간에 계속됩니다.